Hello guys! Kumusta? Kamusta ang mga ganap sa buhay niyo today? Ako po si Mami Pepot and welcome again sa isa na namang video. I'm so happy na andito ka ulit para samahan ako, para makipagkwentuhan sa akin. So welcome back to my channel! So ang topic natin today is all about halaman again. Kasi may nakikishare sa inyo yung aking mga napamilya last weekend. So hindi ba kayo nagsasawa sa halaman? Dapat hindi kasi never ako magsasawa na pag usapan, pagkwentuhan, ang anything about plants. So... You know, every weekend talaga, I always look forward to, to, to the weekends kasi yun yung time ko na I spend more time with my plants and also, yun din yung time na lumalabas ako to go to the, ano, to do, pumunta dun sa halaman sa Pasig where I usually by my uh, my my plants. So, bakit ba sa kanila ako palagi namimili? Kasi malapit sila sa akin. Hello? And also, uh, trusted ko sila na magaganda talaga yung mga halaman na binibenta nila. But before we start our video haul, bago ko ipakita sa inyo yung mga napamili ko na halaman and pots, I hope that you will subscribe and click the notification bell para lagi kang notified kapag mayroon akong video na all about plants, all or about home, all about sa pag-aasikaso ng bahay, and, or, about motherhood. So, umpisahan na natin. Siyempre, let's start with the plants, kasi, uh, plant hole nga, ba? So, ito yung mga ilan sa napamili ko. Konti lang to, guys, promise. Hindi katulad dati na marami. Konti lang talaga. So, we have here, Adansoni, Monster Adansoni. I'm actually looking for Adansoni na nakakapit na sa pole at medyo parang 3 to 5 feet na yung laki. Tapos sobrang laguna. Because, ang ganda-ganda niya tingnan. Pero, ito, yung, ito lang yung meron sa kanila sa garden. So, ito yung nakuha ko sa kanila. Ang price range ng Monster Adansoni sa kanila ay nasa 300 pesos and up. Ang ganda-ganda ng leaves ng Adansoni, guys. As in, kung, you're, kung if you want a uh, Monstera Deliciosa and hindi mo pa-afford siya, ito talaga yung ano, ito talaga yung best, ano mo, best next plant to Deliciosa, ang Adansoni. Ayun pala. Double eye yun eh. So, dapat habaan nyo pag sinasabi nyo, ha? Kung napanood nyo yung aking top indoor plants video, ayan, nandyan sa taas yung, yung, yung link you would know na isa sa mga favorite plants ko talaga to. I, I, hindi siguro ako magsasawa na bumili ng posos as in. Kasi sobrang ganda niya talaga kahit anong form. Konte, marami, malaki, maliit. Ang ganda niya talaga guys. As in, sobra. So this one, ayan, nakaano na siya. At look, oh my god, look at that. Oh, matured na siya talaga. Tapos mukhang established na talaga siya. Mukhang ito ang isa sa mga mother plant nila pero binenta nila sa akin. Ang ganda-ganda, ba? Ang ganda-ganda na itsura niya. This one is, I think, parang 1-2 yata ito. Yung ganyang kalaki. Ganyang kalago, 1,200. Siguro yung iba sa inyo, pagtatawanan ako. Kasi, di ba, parang potos lang naman yan. Nabibili lang, nahihingi lang yan. Nakukuha lang yan kung saan-saan. Tapos, bibilin ko 1,000 pesos. Parang, that's not a wise buy. Parang, parang eng-eng lang, di ba? Pero, guys, hindi lang naman kasi yung potos. Hindi lang naman yung halaman mismo yung binili ko dito. Ang binili ko dito is yung, yung time spent taking care of this plant. Kasi, as you can see, hindi naman siya baby plant lang. Hindi naman siya basta-basta plant lang. I think this is a mother plant and talagang maganda siyang klase at talagang matanda na siya. Talagang ano siya, alagang alaga siya. So, if your guys are, pag namimili kayo ng halaman at medyo mahal, it's okay. Especially if yung halaman is nakita nyo naman na matanda na yung plant at well-established na yung plant. Sana lang huwag tayo maloko, ba na makabili tayo ng halaman na, na hindi pa well-established o kaya wala pang roots tapos mahal pa. Pero guys, kaya that's why I, I always recommend yung 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 halamanan sa Pasig na bilihan ng plants dito sa Pasig kasi never pa ako nakabili sa kanila ng halaman na walang ugat. So lahat ng halos lahat ng halaman na tinda nila na nabili ko is okay talaga. So ito yung isa. Pinasok ko na kasi dito kasama ng mga photos eh. Sabi sa inyo ang ganda ng photos, ba? Kahit maliit lang siya, kahit malaki siya, ang ganda niya talaga ng tingnan. So, ito yung isa pang halaman na nakuha ko sa nabili ko this weekend. Uh, this is 150 pesos. 
Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero sobrang liit niya kasi. Tapos parang namahalan ako sa kanya, 150 ganyan lang kaliit. So, tapos ang ganda-ganda niya. So, binili ko na rin. Kinuha ko na din. Ayan. Bagay siya with my pot. So, tapos bagay siya sa mga... Bagay siya sa... Ayan, kung meron kayong mga teacups na sira na, pwede niyong gamitin na ganyan, o. Oh. Diba? Ang ganda tingnan. Ang oh, dami ng ugat ng aking potos, o. Oh. Moving on to the next plant. Ito ay peace lily. Hindi ko siya masyadong type, sa totoo lang. Um, ang daming na kung ilang beses na ako nagpunta doon sa garden nila na ang daming magagandang peace lily na may bulaklak pa. Pero hindi ko siya binibili kasi, I don't know, ano kasi to eh, malulungkotin to eh. So, pag medyo malungkot siya, ayan, nagiging ano na yung leaves niya. So, tsaka medyo manipis yung, yung, yung kanyang dahon. So, hindi ko masyadong gusto. Pero ngayon gusto ko na siya kasi magpipiktorial ako ng family ng plants and meron akong sensation kapatid ni sensation si Peace Lily. So, I have to have a Peace Lily para pag nagpiktorial ako, e eh, kompleto yung family picture nila dalawa. Dalawa na nga lang silang magkapatid na, may, na, na pwede kong mabili dito sa Pinas. Eh, hindi ko pa sila kompleto. Hindi ba? Uh, this one, uh, this one yata is Uh, I can't remember if this is, this is 250 or 300. Pero ganun yung range ng peace lady sa kanila. 200 and up. Siyempre, mas malaki, mas mahal talaga. ba? Diba? Gina joke. Inuuto ko ita. Gina joke kita. Kunyari, ikaw yung binili ko na plant. <laughs> oh, ang next plant natin. Akin na. Ito. So, very... Sabi ko, hindi ako mag-aalaga ng mga iba't ibang klaseng snake plants. Pero, my God, ang ganda-ganda pala talaga nila sa personal. Nababa mo muna yan. So, this is, uh, anong tawag dito sa plant na to? This is a part of the snake plant family. Actually, lahat ayan, silang tatlo. Part sila ng snake plant family. Ayan. Hybrid. Itong dalawa ay hybrid ang daw ang tawag. This one is a star. Isa, nag-iisa na lang to dun sa tinda nila. Eh, medyo mahal to. Uh, this is 300 pesos. Uh, Tama ba? 300 or 350? This one is 300 din. Tapos this one is 200 pesos. Ayan. Ang ganda nila, di ba? Sobrang ganda. And it works well with the pot that I got from them. Ayan na lahat ng plants. So, konti lang talaga, sabi ko nga sa inyo. Konti lang yung napamili ko na plants. Kasi, wala naman talaga akong balak mamili. Wala talaga akong balak mamili ng, pan, ng, ng plants this weekend. Dumaan lang ako dun sa halamanan sa Pasig kasi para kuhanin yung binigay nila sa akin na paso, which is this one, this tall one. I'm looking kasi for tall paso. And sabi nila, bibigyan na lang nila ako nito. Ito. Malaki siya. So, ito yung gagamitin ko para dito sa mga monstera cuttings ko na pinapaugat ko pa lang. So, dito ko siya ilalagay. And now, I also have a lot of, bumili na rin ako ng iba pang mga paso na babasagin sa kanila. Ayan. Ayan sila. Kasi eh, nga, magpipiktorial ako ng mga halaman. So guys, may tip pala ako sa inyo. If you're going to, if you're starting to 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 collect mga indoor plants, house plants, uh, kasi nakikita ko karamihan is diretso na nila tinatanim dun sa baba sa gimpaso. Ginawa ko din yun nung una. So ang tip ko sa inyo, wag yung gawin yun. Kasi uh, yung mga paso na, na ganyan, nag, ano sila, nasisira agad yung pintura nila. Hindi siya ganun ka... Hindi siya talaga for made for anong tawag dito for 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 matagalang lag na didilig lagi na babasa. Ah, maganda lang siyang tingnan sa umpisa pero pag tagal-tagal kapag lagi na didilig, lagi na babasa, pumapangit siya, nababakbak yung pintura niya. So bagay siya actually na parang lalagyan lang ng halaman pero hindi siya talaga tatamnan ng halaman. So Right now, ganun na yung gagawin ko. Hindi ko siya directly itatanin. I, although I have tatlo yata yung meron ako or apat yung directly ko tinanim kasi hindi ko siya agad naisip. So, if you're starting to be a how a plant mom, ayan, alam nyo na yung tip. Hanggat maaari, huwag kayong magtatanim sa babasagin paso ng halaman nyo. Kasi mahirap din siya actually i-move kapag halimbawa kailangan mong, alam mo na, irigudon yung mga halaman mo pag palit-palitin sila ng pwesto. Madali lang siya i-move kung maliit lang siya, di ba? Pero kung malaki siya, ang hirap. Sobrang bigat. So, maganda, yung yung paso mo na babasagin, siya na yung parang stable dun sa, siya na yung stay put dun sa lugar na yon So, sa gilid ng hagdan mo, siya na lang yung nandun. Tapos, kung gusto mong palitan ng halaman, ayan, palit-palit ka na lang ng halaman. Hanap ka na lang ng mga paso na maninipis. Marami namang supplier ng ganun. 
So, ayan. Speaking of paso, ipapakita ko na yung mga nabili ko. Ito muna sa maliliit tayo. Ito. So, dito ko ilalagay yung mga snake plant most likely. Gusto ko white pots, pero ang ganda rin pala ng black. Ayan. This is 100 pesos each. Binili ko siya. Lima yung binili ko para sa paglalagyan ko ng mga snake plants. Let me show you. Yung, yung starfish na snake plant. Ililipat ko pa siya sa smaller pot para mas maganda siya tingnan. Ito pwede ko siya paghiwahiwalayan if I want to. Marami to. Kasya pa to sa isa, dalawa. Parang tatlong plants pa to pwede paghiwahiwalayan. Baka pag sinipag ako, paghiwahiwalayan ko sila. Gawin ko siyang tatluhan para mas maganda siya tingnan. Or mas mabilis siya lumago. So, ito pa yung paso na nabili ko. Ayan. Parang V-cut v siya. V-shape na paso. This is, I think, uh, parang 480 yata ito. Tapos, uh, this one naman. Ayan. Binigyan din nila ako ng moss. Maganda siya. Maganda itong dried moss para magpaugat ng plant. So, this one. Uh, this is 450, I think. And then, this one is... Uh, this is 480 din yata. Tapos, ayun pa. Black na paso din. 480. So, ito, ang laki nito ay parang, parang, ano to, 12 inches yata yung, yung diameter nito eh. Yeah, I think sa mga 12 inches yung diameter niya. Tapos yung taas niya ay 14 inches. Tapos, syempre alam niya, the bigger the pot is, the more expensive it is. Mabilis maubos sa kanila yung mga pots na tig to 200 pesos, yung mga parang medium size, yung katulad nung nasa table ko. Medyo uso nga ang plants ngayon, so, if you're going to to buy plants or kung pupunta ka dun sa binibilhan ko ng plants or kahit saang plants plant shop, ang advice ko sa inyo ay pumunta kayo ng umaga ng Saturday as in maaga ng Saturday kasi usually pag hapon ng Saturday sobrang dami ng tao and also baka naubos na usually mga tinda nila usually ang tinda ng mga yan dumarating ah sa Thursday, Friday, tapos lalabas ng Saturday. So, yun ang aking tip sa inyo. Kung mamimili kayo ng plants, pumunta kayo ng Saturday ng umaga para marami kayong maabutan. So, magtatanim na ako, guys. Thank you for watching. Thank you for 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 joining me sa aking uh, weekend plant haul. So, see you again soon sa isang na namang video about plants. So, thank you again for watching.